সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী শ্রদ্ধাঞ্জলি এনটিভি হাইলাইটস এবং মুক্তিযোদ্ধা শেখ হারুন রশিদের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি উপমহাদেশের তেরো জন বরেণ্য শিল্পীর পঁয়তাল্লিশটি শিল্পকর্ম নিয়ে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ের সুবীর চৌধুরী প্রদর্শনালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ব্রেকিং গ্রাউন্ড আধুনিক চিত্রকলার উত্তরণ রোববার ছাড়া প্রতিদিন বেলা একটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরোই ফেব্রুয়ারি দু পর্যন্ত আলিয়াস ফসিজের লা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ড সাজিদ বিন দোজার কার্টুন প্রদর্শনী পিপল অফ মেনি কালার্স প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে রাত নয়টা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি শুভ সন্ধ্যার এবারের আয়োজন শ্রদ্ধাঞ্জলি আজ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আব্বাসুদ্দিন আহমদের মৃত্যুবার্ষিকী তিনি উনিশশো এক সালের সাতাশ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আব্বাসুদ্দিন আহমদ আধুনিক গান স্বদেশী গান ইসলামী গান পল্লীগীতি উর্দু গান সবই গিয়েছেন উনিশশো সালের আজকের এই দিনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আজ মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা বরেণ্য এই শিল্পীকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় এবার এডিবি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির অনুষ্ঠান মালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান গ্যালারি রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক রূপ তোমার জন্য যদি চেঞ্জ করে ভালো কিছু হয় তাহলে ক্ষতি কি বরং ক্রেডিট তো তোমার তোমার জন্যই ভালো কিছু হলো রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এনটিভি অনুষ্ঠান মালার হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি মুক্তিযোদ্ধা শেখ হারুন রশিদ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন খুব ভালো আছি কবে থেকে আপনি যুদ্ধ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সাতই মার্চে তার ভাষণে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম পঁচিশ তারিখ পিলখানা এবং রাজার বাকে অতর্কিত ঘুমন্ত সৈনিকদের উপর আক্রমণ করে বহু লোকে মেরেছিল এই পিলখানা রাজার বাগের প্রতিশোধ মাই মেসিং ইপিআর ক্যাম্পে আমরা প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলাম সেটা হলো সেটা হলো সাতাইশে মার্চ আচ্ছা 
সাতাইশে মার্চে আমরা আমাদেরকে ঠিক ওইভাবেই তারা মারার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিল তো আমাদেরকে প্রথম সবাইকে একখানে দাঁড়া করে যা আর্মির নিয়ম আছে আমাদেরকে বলতেছে যে তোমরা বাঙালিরা রেস্টে চলে যাও আর্মস জমা দিয়ে দাও মানে প্রথম শুরুটা হলো এইভাবে তখন আমরা বললাম যে না শুধু বাঙালিরা কেন দেবে এখানে তো বাঙালি এবং পাঞ্জাবি মিশ্রণ ছিল তখন আমরা কিন্তু ওই আর্মসগুলো জমা দেই নাই কিন্তু আমরা এটা বিরাট অন্যায় করেছিলাম ওটা আমাদের জন্য ওটা আমাদের এমন অপরাধ এটা কোর্ট মার্শাল হয়ে যাওয়া যাওয়ার যাইতো যদি দেশ স্বাধীন না হতো তখন আমরা এইভাবে চলে গেলাম পরবর্তীতে আপনার রাত্রে আমাদেরকে আবার খাওয়ার জন্য একটা বড় খানা বলে আর্মিতে একটা খানা হয় খুব বড় খানা সেটা যে কোনো অপডেতে কিন্তু সেদিন শুক্রবার ছিল না আমাদেরকে বড় খানার জন্য আয়োজন করা হয়েছে হওয়ার পর আমরা এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম যে এদের একটা ধ্রুবীষণ দিয়ে আছে তখন আমরা তলে তলে এখানে তো সবাইকে বলা যায় নাই কেন এটা তো রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ তখনকার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ তখন আমরা মোটামুটি চারজন বন্ধু আমি শেখ হারুন নান্নু আফতাব আনিস জয়নাল কাজী সাইদ এই চার পাঁচজন আমরা মানে মানে এই জিনিসগুলো নিয়ে শুধু আলোচনা করতেছি আর কাউকে কিছু বলতেছি না তা ইন দি মিং টাইম আপনার ওরা ছাব্বিশ তারিখে বেলুজ রেজিমেন্টের আপনার বারোটা গাড়ি আসে বেলুজ অ্যান্ড এয়ারফোর্স এই গাড়িগুলোর উপরে আপনার মাউন্টিং গান ফিট ছিল এটা কেউ আর আর গান বলে কেউ মাউন্টিং মাউন্টিং গান বলে এটাকে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান এরা রাতে এসে আমাদের যে ব্রাকে আমরা অবস্থান করতেছিলাম আমাদের সামনে ওরা এসে মানে গাড়িগুলো প্লেস করলো এই গাড়িগুলো এমন জায়গায় প্লেস করলো কোনো ফ্রন্ট সাইড থেকে দেখা যাবে না যেখানে মানুষজন নাই সেখান থেকে দেখা যাবে এটা আমরা কিন্তু একমাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আমাদের সামনে এই গাড়িগুলো কেন আসলো এবং তারা রাতারাত গাড়ির পেছনে তাবু করলো তাবু করে ব্যাংকার করে ফেলল কিন্তু এটা কিন্তু সবাই বুঝতে পারে নাই আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ করছি আমাদের সামনে একদম আমার রাত্রে যখন হয়ে যায় সাতাইশে মার্চ রাত্রে হয়ে যাওয়ার পর তা মূলত সৈনিকরা ডিউটি করে আর ওই দিন মানে অফিসার এনসিও যারা কমান্ডিং যারা কমান্ডের দায়িত্বে ছিল এরা ডিউটি করতেছিল তখন এই আমাদের একটা সন্দেহ লেগে গেল যে কি ব্যাপার এই এরা কমান্ডাররা কেন ডিউটি করবে তো যাই হোক আমরা দরজার সামনে বসেছিলাম চার বন্ধু তো রাত্রে এইভাবে রাত্রে হতে হতে তারা আমাদের ওই ব্রাকের সামনে দিয়ে আসতে আসতে খট 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 যুদ্ধ বেশে তারা মানে একটা যুদ্ধে যা লাগে সম্পূর্ণ অস্ত্রভাবে সজ্জিত হয়ে তারা আসতেছে তো আয়সা মানে প্রথম বলতেছে উর্দুতে বলতেছে কেব আধায় হারুন তুম আবি তা কেউ নিয়ে শোতায় তারপরে সে চলে গেল চলে যাওয়ার পর ঠিক আবার এইভাবে আধা ঘন্টা কিংবা পনেরো এক ঘন্টা পরে আবার সে আসলো আসার পর বলতেছে যে ইয়ে কে বাধায় আবি তাক তুম লোক আবি তাক কেউ নিয়ে শোয়া লাইট বান হো গিয়া সব আদমি শো গিয়া তুম লোক কেউ শোতা নিয়ে হ্যাঁ তা আমি আবার একটু হাসির ঠাটে বললাম যে ওস্তাদ আপলোক কেউ ঘুমতা হয় আপনারা ঘুরতেছেন কেন আমাকে ডিউটি লাগায় আমাকে এ কেসা ডিউটি হয় ডিউটি করেগা যে সিপাই ও ডিউটি করেগা আপলোক কেউ তো এই কথা বলার কথা তুমি সামঝে কেন নেই আমাকে একটা ধমক দিল সো যাও তা মানে রাত্রে দশটার সময় অলরেডি ওই শুধু বাইরে সিকিউরিটি লাইট থাকে আর ভিতরে লাইটগুলো বন্ধ হয়ে যায় যার যার মতো শোয়ের সবাই শুয়ে চলে গেছে আমরাই বসে গেছি এভাবে করতে করতে হঠাৎ করে একটা রাইফেলের ফায়ার আওয়াজ আসলো থ্রি নট থ্রি রাইফেল একটা ফায়ার আওয়াজ আসলো যখন আওয়াজ আসলো তখন আমরা একটু আমি ব্যক্তিগত আমি একাই আমি একটু সামনে গেলাম ফ্রন্ট সাইডে গেলাম গেলাম আওয়াজটা কোথ থেকে আসলো এটা তো বোঝার উপায় নাই তো আমার যতটুকু একটা ধারণা হলো যে এটা উইং কমান্ডারের বাসার এখান থেকে এই ফায়ারটা আসছে আমার যতটুকু ধারণা আচ্ছা ওখান থেকে চলে আসলাম চলে আসার পর আমরাই আবার ওখানে বসে বসে আড্ডা মারতেছি এবং বলতেছি যে বিষয়টা তো খুব খারাপ ভার তো কোনোদিন হয় না আমরা জানা সত্যে প্রথমত মাইমে সিংয়ে যুদ্ধ করে আমি নিজে গুলি খেয়েছিলাম এবং আমার ছয়জন শাহাদ উদ্বরণ করেছিল আমরা একশো একুশ জনকে মারতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং সাতাশ দিন আমরা মাইমে সিংকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম সাতাশ দিন পরে পরবর্তীতে আমরা মাইমে সিংয়ের দিকে বা ঢাকার দিকে আসি যাক এটা হলো এক যুদ্ধ এটা হলো বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মার্চের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম বিজয় 
किशोरगंज गाजीपुर भारत मोहनपुरे समय मोहनपुरे ठीक बी एस एफ कैम्पर सामने एक कम्पानी पजिशन आदर उपरे तुम्हारे आक्रमण करते हैं सकसेसफुल बस अनेक लोक आहत हो आहत हो गए गुलीते ना आहत हो गए मोटर सेलिंग करते अपन गाज भेगे भेगे जो पड़से आहत हो निकटवर्तीमराने अपने डेमरा दिखे जेते हाथ बामे देखें एक खाली बिल्डिंग एखो पड़े आ दरजा जानाना नहीं बाम दिखे विल्डिंग पे हलो आमिया ग्राम और डान दिखे हलो माउतल ये प्रथम मामे सिंह जुद्ध कर जो चले आसलम डांगा ये अपरेशन करब चार्ट दले विभक्त हईल एक चले गल घोड़ाशाल ब्रीज भांगार जो एक ग्रुप एक ग्रुप चले गल कैंटनमेंटर उपरे आघात करार जन और एक ग्रुप चले गल पास धोनाते पास धोनाते जे गलो से हलो कैप्टन मतिर रहमान परवर्ती मेजर जेनारे और आगे दायित्व देव हलो मोबाइल गाड़ी के मार्ग ये दूट गाड़ी मेरे चार तारीखे उथ कैप्टन छो इनचार्ज छो कैप्टन सह मारा गए दस बारो जन और किस अस्त्र कलेेक्शन करी सैडे पड़े गेस जैक ये जुद्ध तो करलम करार पर जगह शिफ्ट करब शिफ्ट करार पर आप चले जाब अने मैं एक माइल दुई माइल धरे चले जाब क्या एरा तो उपरे हेलिकप्टर चार्ज दिए सब चेक करते कौथ फायर हलो तो जाते 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 हटात एक मैं वोजे मैं मामे सिंह पास बंद 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 बुझे खोला जगार भरे खोला जगार भरे एक बाड़ी एक टीन घर तक ओखे गए डाक दिल बाबा अपना बाड़ी क्यों आसें तक क्यों नाई तो इंडिविंग टाइम एक लोक मैं दुईटा मटर हाड़ी कादे कर नहीं छिक्का दे कादे कर नहीं से ओखान बाड़ी सामने आसचे जे अपारा बोलते से आपनारा कि बाबा मुक्तिजुद्धा तक क्योंकि मानुष बुझे ना मुक्तिजुद्धा कि जिन तक क्योंकि बोझे ना अच्छा तक बोलेर बांगाली पाकिस्तान बिुदे जुद्ध करते तो आपनर हाँ बोलोम जो तो एक थकते जगह दीते हैं षोलो सत्रह जन ऐले सबग यंग ऐले अठारो बस उन्नीस बस क्यों बस बस एरक बस तक तक लोकटे बोलते से बाबा तो गरीब मानुष माठा बिक्री कर भात खाई जत्राबाड़ी माठा बिक्री करी तो एक मात्र घर हमार चार मे ए महापद तक भद्रलोक आढ़ाई शेर चाउल नहीं आसे माठा बिक्री कर आढ़ाई शेर चाउल नहीं आस जब कर मुक्तिजोधा के बाबा तुम दरकार नहीं तुम डाल भात करो से पाक कर मारे तोर जो भाई थकतो तु कि बाड़ी फेले दी आल्ला भरोसा छाला टाला पिछाई दिल तक एक सैड सोलो सत्र जन शुईल मेरे पास शुईल और माँ बाबा शुईल शवर पर जैक आल्ला रतटा काटल काटार पर 
তখন আমরা যখন চলে যাব তখন ওই যে বৃদ্ধ মহিলা আর ওই যে মাঠাওলা সে জিজ্ঞাসা করতেছে বাবা বাংলাদেশ কি স্বাধীন হবে আজকে কিন্তু আমরা তাদেরকে স্মরণ করি না এরাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অংশ মার্চ থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করছেন যুদ্ধ করছি এর পরবর্তীতে কেন ভারতে চলে গেলেন না ভারতে চলে গেলাম ওই যে আমার সেক্টর কমান্ডার সাহেব আমার সেক্টর কমান্ডার সাহেব মানে ব্যাপারটা হলো আপনি আপনার থ্রি সেক্টর এবং টু সেক্টর যেতে হলে একটি মাত্র রাস্তা রাজেন্দ্রপুর থেকে আপনি সিধা টু কাপাশিয়া রাজাবাড়ি ব্রিজ হয়ে আপনার কাপাশিয়া ব্রিজ এই নদী পার হয়ে আপনার একদম চালাকচর মনহর্দি বেলাব দিয়া আপনি আগরতলা যেতে পারতেন হ্যাঁ একটি মাত্র রাস্তা সেই রাস্তাটা খোলা রাখার আল্লাহ সে তৌফিক আমাকে দিয়েছিল কত সময় ভারতে অবস্থান করলেন আমি ভারতে বারো তেরো দিন ছিলাম বারো তেরো দিন থেকে তখন ভারতে থেকে আমাকে একশো বিশ জনের একটা গ্রুপ দিল গ্রুপ দিয়ে আমাকে আমার তো গ্রুপ এলিটি এখানে আছেই একটা গ্রুপ দিয়ে আমাকে বললো হারুন তুমি আমাদের ভারতে একটা তোমার পক্ষে সম্ভব যদিও তখনকার সময়ে আমার সাথে একজন মানে সিনিয়র একজন ইয়ে ছিল লেফটেন্যান্ট সাইদ পরবর্তীতে মেজর জেনারেল হয়েছিল পরবর্তী ওই সময় কিন্তু সাইদ সাহেব কিন্তু মানে আর্মির রুল হিসেবে আমার সিনিয়র ছিলেন তো সেক্টর কমান্ডার তাকে বললেন না যে শোনো সাইদ তুমি তো নতুন রিক্রুট হয়েছ কমিশন ব্যাংকে তুমি তোমার তো অভিজ্ঞতা নাই হারুন শেখ হারুন যা বলে তুমি তাই করো আচ্ছা আপনারা তো সে সময় অনেকটাই ট্রেন্ড ছিলেন কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সবাই ছিল না যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল এরকম আপনার ক্ষেত্রে কি হয়েছে যে আপনাকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে বহুত লোকের দিছি আমার কি বলবো আমার সাথে প্রাক্তন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম আমার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করছে তারপর আপনার একটা মেয়ে এখন যুদ্ধ অপরাধ টার্মিনাল আছে বোধ এসপি না ডিএসপি বোধ হবে মনোয়ারা বেগম যুদ্ধ অপরাধ টার্মিনাল এখনো আছে আরো অনেক অনেক শিক্ষিত ছেলে পেলে আছে অনেক অনেক কত নাম বলবো শেষের দিকে তখন ষোলোই ডিসেম্বর যে ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয়ের দিন বলি বিজয়ের দিন যাদের নাম আপনার ওই যে যদুপুর যে আপনার ইটা বানাইছে এটা কি বলে ওই যে হ্যান্ড গ্রেনেড দাঁড়ায় রয়েছে যে এখানে ওদের নাম লেখা আছে এটা ছিল আমার শেষ যুদ্ধ এই অস্ত্র কারখানা দখল করতে গিয়ে আমার তিনটা ছেলে মারা গেছে তারপরে আমার এখানে আমার বিজয়ের আনন্দ এখানে আমার সব কিছু পরে তো আমরা রেস করছে এগুলো জমা টমা দিছি তারপর ভারতীয় বাহিনী আসছে ষোলোই ডিসেম্বরে পরে আসছে মেজর কৃষ্ণা মেজর জে পি সিং এবং আমার কাছে তারা থাকার জন্য জায়গা আছে আমি ওর ইন্সপেক্টর তাদেরকে জায়গা করে দিয়েছি এটা হলো আমার শেষ আর এছাড়াও আমার অনেক যুদ্ধ আছে উল্লেখযোগ্য অনেক যুদ্ধ আছে আপনার যেটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এটা নিয়ে বহুত স্টাডি করে এবং এটা নিয়ে অনেক বইটুই করেছে সেটা হলো রামপুরের যুদ্ধ মনোরদি থানা রামপুরের যুদ্ধ পাঁচটা লঞ্চ আমি মেরেছিলাম এখান থেকে ষাট থেকে সত্তর জন পাক সেনা মারা গেছিল এবং তিনবার হেলিকপ্টারে গিয়ে আড়ালি একটা জায়গা আছে যেখানে ঈশাখা মানসিংয়ের যুদ্ধ হয়েছিল ঠিক ওই জায়গাটাই হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে তিনবার আহত লাশগুলোকে নিয়ে আসছে এবং সব থেকে বড় কথা মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হন তারা তো আছেনই আর যারা গাজী যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন এবং সেই গল্পগুলো সেই স্মৃতি গাথাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেন তাদেরকে আমরা যতই ধন্যবাদ জানাই না কেন সেটা সব সময় কম হয়ে যায় তারপরও বলবো অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আপনি আমাদের এন টিভি আড্ডায় এসেছেন আপনাকেও ধন্যবাদ এন টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এনটিভি বিএসিসি ভবন সপ্তম তলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলামের ভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এনটিভিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভিডি ডট কমে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা